a partir de agora, fecha seus olhos, oh Deus, Pai que o Senhor encontre aqui corações receptivos, Pai nós viemos aqui para receber e para ter um encontro contigo, mas que o Senhor possa achar fé em nosso coração, porque sem fé é impossível te agradar Senhor. Então que caia por terra agora, Pai, tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença, de receber da Tua palavra. Cuida da minha boca, Senhor, para que eu não fale nada daquilo que o Senhor não queira. Coloque as Tuas mãos na minha boca para que eu seja, Senhor, somente aquilo que o Senhor quiser e nos conduza essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, capítulo... Êxodo 2, versículo 1. Aleluias. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Pode se sentar, igreja. Aleluia, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aqui a gente tem um fragmento, um pedacinho do comecinho da vida de Moisés e eu trouxe a vida dele, alguns pedacinhos da vida dele para que a gente reflita um pouquinho. Nesse trecho a gente, nós lemos que ele, ele era um bebê lindo, ele foi gerado e por consequência do problema da época, né, para fugir da sentença que Faraó tinha dado, a mãe coloca Moisés num cesto. E agora eu quero que a gente comece a refletir. Você foi gerado, amém? Nós somos gerados. E aí, Deus olhou para você e viu que você era bonitinho. Viu que você era bonito, que você era diferente. Pega você. Separa um cesto, o melhor cesto que podia existir. Capricha na proteção dele. Põe piche, betão. Tume, fecha bem, tampa tudo Tenho certeza que ele deve até ter colocado um colchãozinho, um lençolzinho Ele pega o melhor cesto Que é a igreja Ele escolhe a melhor igreja para você E coloca você lá dentro Ele fecha esse lindo cesto protegido E coloca a margem de um rio só que ele colocou o que mesmo dentro do cesto? Um bebê. Quando nós chegamos na igreja, quando Deus nos separa, quando Deus nos escolhe, nós chegamos como um bebê. Ah, Karina, não, você não sabe da minha história. Eu já nasci em berço evangélico, né? Tá no meu DNA. Nossa, já fui ministrar desde a barriga da minha mãe Um dia Mesmo assim O Senhor te separou Te colocou dentro de um cesto E você ainda era um bebê Amém? E a gente sabe que bebê precisa de cuidados Né? De cuidados extremos Alguém que alimente, alguém que acasale, alguém que acalente, alguém que ensine as primeiras palavras. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei, vixe, mas eu nunca vou falar do jeito que eles falam. 300 versículos por minuto. Jamais vou aprender esse linguajar, não tenho capacidade para isso. Mas alguém me acolheu, alguém me acalmou, alguém me ensinou as primeiras palavras. E alguém... Me alimentou, porque bebê precisa de cuidados extremos, amém? Eu lembro que a Fabiana chegou para mim, 
preocupada logo quando nós chegamos e me senti sozinha, porque ela já tinha passado por isso de vir de São Paulo para cá e começou logo a me envolver, a me mostrar como que funcionavam as coisas, me, me colocava nas reuniões, nos chás de bebês, né Fabi? E ela foi me ensinando, ela foi me ensinando, até que um dia ela pegou na minha mão e falou, agora eu vou te ensinar a ter um ministério e é assim que funciona. Alguém cuida do bebê, alguém cuida, porque senão o bebê morre. E o bebê ele é assim, nós sabemos que o bebê ele só reage pelo sentido, conforme as sensações. Então se ele está com fome, ele chora. Se ele está com frio, ele reclama. Se está barulho, ele resmunga. Se sente o cheiro da mãe, ele acalma. E se o leite chega na boca, ele tranquiliza. O bebê é só por sensações. Ele não reage a nenhum outro estímulo Ele não começa de pronto A raciocinar e a ter pensamentos Onde ele consiga se virar sozinho Não, ele precisa de cuidados Então quando nós chegamos na igreja foi assim Fomos acolhidos, percebemos as diferenças Fomos nos adaptando E, se adaptando, e quando percebemos que tinha alimento Aí a Bíblia fala assim Não precisa abrir Lá em 1 Pedro a Bíblia fala como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, então a gente chega aqui, alguém nos acalenta, nos acolhe, a gente sabe que tem alimento e a gente sabe que Deus é bom, apesar de estranhar algumas coisas, a gente sabe que esse cesto é bom, a gente sabe que tem proteção aqui De alguma forma, de, uma, de um jeito ou de outro Tem alguma coisa diferente aqui E isso nos faz ver que Deus é bom E mesmo o bebê, sem entendimento, nós permanecemos Porque algo, a gente já sabe que é bom Amém? Pronto, comprovou que tem alimento Aí a gente começa rumo ao crescimento Agora eu quero que você leia comigo, o, aí no, em Êxodo mesmo, vamos lá no versículo 10. Tendo o menino crescido, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó. Ela quem? A própria mãe, né? Porque ela colocou ele no cesto, colocou ele lá no rio, mas aí a irmã ficou de olho... Se vocês não conhecem a historinha, é uma história. Moisés é uma história que a gente como crente tem que pegar pra gente. Ah, se tem um crente que não sabe a história de Moisés. Tá na hora de saber, né? Porque é uma história fundamental. Mas, para recordar, a irmã fica de olho. Aonde, quem vai, o que, que vai acontecer com o irmãozinho. Ela percebe que a filha de faraó se interessa pelo menino. Vai lá e fala, quer que eu te arrume alguém para amamentar ele? Ela aceita aí, mas que depressa ela vai buscar a própria mãe de Moisés para amamentá-lo. Então aí a gente leu, tendo o menino crescido, ela, a mãe de Moisés, o leva à filha do faraó. Menino crescido, já não é mais um bebê, né? Mas precisa de cuidados. Continua precisando de cuidados. E aí continuando... Que o adotou, a filha de faraó o adota, lhe deu o nome de Moisés dizendo, porque eu tirei das águas. Quando você chega aqui como um bebê e o crescimento é inevitável, você se torna um menino. A Bíblia fala em Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota. Como filhos, por meio do qual clamam, clamamos, Abba Pai. Nós somos adotados e, como, e quando somos adotados, a gente ganha de presente tudo que um filho tem por direito. E além de tudo que a gente sabe que a gente recebe, a gente ganha algo que é único do Espírito. A gente ganha uma intimidade instantânea, tão grande que mesmo meninos, mesmo sabendo ainda que não sabemos muita coisa, que precisamos de cuidado, nós Sabemos que a intimidade é tão grande que eu posso chamar o pai de papai, de paizinho. Ai, às vezes eu quero ser tão menina ainda, 
para chegar como eu queria, chegar a ter a intimidade com meu pai terreno, de colocar minha cabeça no colo dele e chamar ele de paizinho. Eu não tenho essa intimidade com meu pai, por várias coisas. Mas eu gostaria muito de ter. E quando a gente chega aqui na igreja e percebe que a gente tem alguém que te dá instantaneamente uma adoção e uma intimidade a ponto de você poder chamar ele de papai. Ele quer que você passe pelo processo de bebê para menino para poder sentir essa intimidade. É muito fácil para a criança falar papai. Para um adulto já é mais duro. Né? A gente cresce e fica mais endurecido. Mas o bebê não. E aí a Bíblia conta nesse pedacinho que a filha de faraó deu o um nome a Moisés, de Moisés dizendo por que eu o tirei das águas. Você menino, o que significou o batismo para você? Oh, peraí, você era adulto? Não, cara, eu era adulto. Oh, grandinho já. Eu não estou falando dessa carne física, eu estou falando da gente espiritual mesmo, porque ultimamente a gente tem escutado tanto falar de crescimento espiritual, de eu precisar ser maduro, de eu precisar ser maduro, e um dia eu falei, eu preciso de palavra prática, eu preciso aprender como que é esse negócio na prática, então eu quero que você se detenha ao espiritual, você é um bebê e você cresceu porque é assim que funciona, alguém te faz crescer, alguém cuida de você. Quando você chega na igreja. E aí você, menino, vai ao batismo. O que significou o batismo para você? O batismo, o batismo faz com que sejamos sepultados, mortos e ressuscitados em Cristo. Amém? Eu morro para o velho homem e na, e, e, e Nasço para uma vida nova Eu esqueço as coisas que, que para trás ficam E prossigo para uma nova vida Antes escravo, agora filho Antes pecador, agora salvo Amém? Glória a Deus por isso Porque mesmo meninos A gente teve o presente de ganhar uma intimidade Por uma adoção que você nem escolhe Alguém escolheu você espiritualmente Você ganhou uma adoção Você ganhou uma intimidade única De chamar alguém de papai E além de tudo, mesmo sem entendimento Você foi às águas E ele te fez morrer para tudo aquilo que você tinha vivido até então Mesmo se você nasceu num berço evangélico, amém? Chegou um momento que você teve que tomar essa atitude Certo? Então Moisés tinha esse nome porque ele foi tirado das águas você é o que é porque o Senhor te tirou das águas aquilo que você era ficou lá naquele dia do teu batismo amém? agora vamos continuar aí em Êxodo 2 vamos até o 11 certo dia sendo Moisés já adulto foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés era o quê? Adulto. O crescer biológico, ele é inato, ele é natural, o crescer físico, a gente cresce e pronto, amém? A gente cresce, não tem escolha, você não permanece bebê porque você quer, ou você fica menino, jovenzinho porque você quer, não, você vira adulto querendo você ou não, o seu corpo cresce, o seu corpo envelhece a cada dia, mas o crescer espiritual não e não mesmo, não é inato, não é natural, é escolha. O crescer espiritual é escolha. Você não vai crescer se você não querer. Você vai se manter bebê mesmo nesse corpinho de adulto. Por que que eu estou falando isso? Porque Moisés era o quê? Era adulto. E ele teve o quê, igreja, ali naquele momento? Uma atitude de menino. Duas atitudes ele teve nesse trecho de menino. A primeira foi que ele percebeu como era 
futuro trabalho dos irmãos hebreus. Você menininho, já rapazinho, entra aqui e começa a ver os irmãos mais maduros e começa a perceber que o trabalho é duro. Não é? É duro ser persistente, ser insistente, bater na mesma tecla e errar, e bater, e errar, e não desistir. É duro demais para mim. E você como menino, quer saber? Eu vou desenterrar aquele egípcio lá. Eu vou voltar para o mundo que era muito mais fácil. Eu não precisava ser tão persistente assim. Eu não precisava ser tão insistente assim. Aqui na igreja é muito duro. É duro. E eu tenho certeza que mesmo você, quando, quando era bebê, quem te ensinou as primeiras palavras, não te disse que seria fácil. Moisés viu que o trabalho deles era muito duro. Muito duro. E o segundo é que ele matou o egípcio. Ele irou e pecou. Ele mata e esconde. Se ele esconde, é porque ele sabia que estava errado, né? Né? Ele sabia que estava errado. Então ele mata e esconde. Ninguém vê. Ele olha, olha bem para ver se ninguém está vendo. Ah, você quando menino. Ei. Estou falando de mim, viu, gente? Eu sempre falo de mim, né? Vocês sabem que eu sou a primeira da fila, né? Quantas coisinhas erradas a gente faz e esconde para ninguém ver? Ah, ninguém vai descobrir mesmo. Essa ninguém viu. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas, né? E pedrinha é fácil de você enfiar no bolso, né? E ninguém nem nota. Oh Deus, meu Deus, eu vim aqui para receber uma palavra e o louvor disse que uma palavra basta. Se vocês pegarem uma palavra, uma, uma palavra basta. Ai Deus, e aí se a gente vê que o trabalho dos irmãos maduros é tão difícil assim, é tão fácil a gente desistir, perder a coragem e voltar para trás Moisés ele foi juiz naquele momento, ele quis resolver a briga lá com as próprias mãos, ele pecou, ele escondeu Nós escutamos a palavra tantas vezes, vimos que Deus é bom, somos alimentados por ele, mas mesmo assim, pecamos como meninos travessos e olhamos para o nosso corpo e falamos, ah, tô tão, já, imagina, já estou adulto demais. Já dou conta de mim mesmo, pastor. Né? Para de ficar me chamando de menino, imaturo. Preciso de uma igreja madura. Preciso de uma igreja madura. Por que tanto precisa de uma igreja madura? Porque precisamos de uma igreja madura. Todo dia a gente tem todas essas milhares de letras dentro da... Dentro não, né? Na tua mão. O que, que seria de nós sem essa palavra? Você ia comer comida dos outros. Alguém ia ter que ter um, uma revelação e trazer para você. Não, você tem ela para você. Você está fazendo o que com isso? Em nome de Jesus, igreja. Chega. É chega mesmo, precisa de igreja madura de verdade. Só que eu me coloco no lugar de vocês pensando, mas como que eu vou ser maduro? Poxa, já estou numa caminhada, já fiz tantas coisas e erro, e erro, e erro toda hora. O que está acontecendo comigo? Não sei, se você precisa de leitinho, a gente vai começar a dar leitinho de novo. Porque o leite, a Bíblia diz que é puro e que você precisa querer dele muito para ser salvo. Não é para matar a fome. É para ser salvo. Ah, eu quero. É para voltar para o leite de novo? Com a veia batidinha? Eu volto. Se eu começo o caminho e vi que não deu certo, volta, pastor, estou bebendo de novo. Me explica esse negócio. Eu quero entender melhor. Não, eu preciso de uma igreja madura e todo mundo fica na dúvida e ninguém corre atrás. Está na hora de pôr a mão na massa. Chega, igreja, chega. Ah, lá em 1 Coríntios fala assim. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele 
parou porque quis? Foi. Ele tomou uma atitude, desistiu. Isso não foi curado. Sozinho. De uma maneira inata. Houve um processo de escolha. Uma atitude. Ele desistiu. Paulo desistiu. Disse, chega. Eu não quero mais ser menino. Antes tá bom, eu falava, eu agia, eu pensava, mas agora chega. Em nome de Jesus, é uma escolha. Crescer espiritual é escolha. Amém? Glória a Deus. Mas igreja tem um propósito de Deus. Né? Tudo tem propósito, eu creio que tudo tem propósito de Deus. Eu queria que a gente abrisse para a gente refletir um pouquinho mais fundo em Efésios 4. Por favor, em nome de Jesus. Ai, Pai. Ah, Senhor. Oh, Deus, é com tanto temor. É com o coração tão quebrantado que eu, que eu venho aqui falar em Teu nome, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece cada irmão aqui. O Senhor sabe quem o Senhor trouxe essa noite, o porquê trouxe. Oh, Pai, não permita que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Senhor. Pai, não deixa que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Não aceitamos, Pai. Não aceitamos uma semente adormecida. Essa igreja não vive com sementes passadas, com coisas velhas. Pai, ah, Senhor, traz o seu renovo. Traz a sua metanoia real, traz a sua verdade, Senhor, traz a sua vida em nossos corações. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, nós queremos muito mais. Porque sabemos, Pai, nós sabemos que tem muito mais. Deus é fiel Efésios 4, 14 o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Oh Deus, tem um propósito. E o propósito é que não sejamos mais como crianças. Não confundam a verdade que uma criança carrega com o crescer espiritual. Não confundam isso, porque às vezes nós vamos escutar aqui, sejamos como crianças, sejamos como crianças, como verdade de criança. Não confundam isso em nome de Jesus, nós precisamos crescer e isso é propósito de Deus e está na palavra. Nós não estamos tirando isso de nenhum livro de autoajuda, né? Amém? Meninos, se deixa influenciar. É muito fácil você influenciar um garotinho. É muito fácil. Quando eu vejo na televisão reportagens de processos onde envolve criança, eu pulo em casa, porque eu falo, ah, se não tiver uma psicologia adequada, você arranca da criança o que você quiser. Porque é muito fácil de influenciar uma criança. É muito fácil, eu trabalho com isso diariamente. Eu vejo que conforme eu falo, elas tomam como verdade. É uma baita responsabilidade isso. Nós que somos pais, mães, professores, é muito sério isso. Tudo que você fala cai com um peso diferente na cabecinha deles. Se eu falo assim lá na sala, ajudem o Pedro, porque o Pedro precisa é, da ajuda dos amigos. Ah, coitado do Pedro. Coitado do Pedro para o resto da vida dele. O resto da vida escolar do Pedro, Pedro vai ter alguém. Ai, Pedro, você precisa de ajuda, né, Pedro? Olha, Pedro, você caiu, caiu um lápis. Ó, oh, Pedro. Menino, é muito fácil de ser influenciado. Por isso que corremos um sério risco de termos uma vida espiritual como meninos. Porque qualquer onda de doutrina, qualquer ventinho vai te roubar. 
ou te rouba para o mundo que é bem mais fácil, ou te faz religioso demais. Você fica religioso. Tudo vira doutrina para você, entendeu? O perigo de ser menino. Então, quais os perigos mais comuns que a gente se deixa levar e não percebe muitas vezes porque são pedrinhas? O mentir. Ah, eu não quero ir na casa da, da Andréia, não. Não quero, a Andréia me convidou, mas eu não quero. Só que eu não chego para ela e falo, Andréia, me perdoa, eu não quero ir. Não. Ai, André, sabe o que, que é? Minha mãe vai em casa. Não vou poder, minha mãe vai estar tá lá. Não vou falar de mentirão, vou falar de mentirinha mesmo. Porque é assim que a gente veio de lá. É uma cultura que fala, dá um jeitinho brasileiro para tudo. Não é assim? Então eu vou falar das mentirinhas mesmo. Toca o telefone, ah, filha, fala que eu não tô, não tô, não tô, ah, não tô. Fala que eu não tô. Na vez de combinar com o filho, filho, se o telefone tocar, eu tô muito ocupada, você fala que a mamãe liga mais tarde? Ai, é tão simples. Mas não, a gente prefere mentir. Meninos, adultos, com jeitinho, com pensamento de menino. Ai, uma coisa que é perigosa, que Deus me faz lembrar, é a porta do carro. Porta do carro, tem, tem coisa na porta do carro, viu? Vigia, crente. Sabe por que é assim, ó, a gente tá indo para uma festa, aí encontra a Fabi. Desce do carro, Fabi, no estacionamento, quase chegando no local. Fabi, que bom te encontrar, menina, como você tá linda. Vamos fazer o seguinte, se você chegar primeiro, você pega a mesa. Se não, eu pego uma mesa para nós e a gente fica a noite toda juntas. Amém, amém, a gente dá um beijinho de melhores amigas Ela entra no carro, eu entro no carro Quando eu fecho a porta, tá Viro pro Nelson e falo Ai, tinha que encontrar a Fabiana aqui Você viu a roupa que ela tava? E pior, você não sabe, né? A gente vai ter que ficar com eles na mesa a noite inteira Tomando cuidado com as palavras Porque afinal de contas é meu pastor, né? Tem coisa... Tem coisa na porta do carro, a gente pode vigiar, a gente fecha a porta e dá uma de sincero. Porta do carro é perigosa, você fecha a porta e se lasca, porque Deus vai anotando. Ai gente, é nas pequenas coisas que a gente se torna tão meninos. Outra coisa que a gente erra facinho, sabe o que, que é? Irá e pecar. A Bíblia fala ira, mas não peca. Se precisar, não ira Mas já que eu sei que você vai ficar iradinho, nervosinho Jogo de futebol Começa um papinho entre dois amigos que são amigos de infância Você viu meu time? Meu time subiu Ai cara, que isso, para de viajar Começa uma conversinha de amigos E vai, e vai Quando solta uma brincadeira Que daí a conversa já começou a ficar um pouco mais Os dois se pegam Por causa de time de futebol é ou não é, gente? A gente ira e peca com o melhor amigo, porque a gente fica de um time que não tá nem aí pra você. Eu vejo o Nelsinho, o Nelsinho hoje ele faz mais esforço pra que o time dele não doa no coração. Porque antes, quando era, não era, né? Quando a gente era jovem, ele era apaixonado pelo time. Só que depois que a gente se converteu, eu percebo que quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele... Ele toma postura, assim, ó. Eu acho legal. É um, é um detalhe pequeno que ele tá se cuidando. Que isso é coisa de menino, né? Vamos combinar? Amém. Outra coisa... Oh, Deus. Outra coisa que a gente peca muito facinho, que a gente é levado por ventinho, é lugar ao diabo. A Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Aí eu vou tomar numa tecla que eu já tomei uma vez aqui. Vou tocar nela de novo. Queira ou não, você tem que ser expert para saber usar o Facebook. Quando você clica na, na telinha do Facebook, imediatamente na sua testa aparece um letreiro escrito assim, ó, em pausa. 
você para de raciocinar. E aí você começa a ver e a absorver o que está ali para você ver. Aí começa. Fiz a unha. Cortei o cabelo. Olha a minha empresa, meu escritório é o melhor que tem. Olha meu bolo que eu fiz hoje. Eu não quero saber a unha que você fez, o bolo que você está comendo, se o seu escritório é bom, porque afinal de contas eu sei que você ficou quatro horas no trânsito para chegar nesse escritório. E eu sei também que o seu filho está em casa passando mal e você não pode, porque você tem que trabalhar e, e ele tem que comer. Isso a gente esquece no Facebook, porque a gente está em pausa. E quando a nossa mente está em pausa, ah, o inimigo sapateia. Gente, Facebook mal usado é o Facebook que te causa inveja. Ah, eu sou bem madurinha cá, eu sei usar. Glória a Deus. Facebook, para mim, bem usado, é aquele que você tem uma empresa e que divulga o seu produto. É aquele que, quando a igreja quer divulgar um evento, quer alcançar vidas. Facebook não é para mostrar você de biquíni na praia. E vou te falar, uma postagem do pastor... Ó, eu vou puxar o Espírito Santo aqui, tá? É ele que tá mandando, amém? Vocês não vão me pegar lá fora depois falando que... Vou ficar de olho no meu Facebook, agora eu tô lascada. Agora eu vou ter que postar tudo coisa de igreja, só vou ficar compartilhando vocês. O Fred põe uma, uma postagem, tem 17 clicadas lá, curtidas. A menina põe a fotinho dela seminua, 200, 300 curtidas. É ou não é, igreja? Crente, viu? A menina é canela de fogo. Uma coisa que é lugar ao diabo e que você tem que ficar atento, e a gente tem que prestar muita atenção, é quando a gente fala assim, ó, é só um beijo. Sou forte. Namoro há três anos, é só um beijo. Não vai passar de um beijo. Você tem que ser forte mesmo, sabe por quê? Porque você tem que dominar os 300, o turbilhão de hormônio que acontece quando você beija. Então você tem que ser bom mesmo. Não é bom, para. Não avança. Não, o beijo não dá. Eu não me controlo, então é mãozinha, tá bom? E olha lá. Ai, que careta, Karina, que você é. Ai, virei uma crente careta mesmo. Porque eu sei do perigo. Eu sei do perigo, por isso que eu estou levando a Lorena e a Luana em tudo quanto é escolha esperar da vida aí. Vai sim, vai escutar o que é verdade, vai tentar esperar. Se vai conseguir, está nas mãos do Senhor. Minhas filhas são do Senhor. Se vai conseguir, não sei, mas que está sabendo a verdade, está. Se errar, não vai ser por ignorância, amém? Outra coisa, é só uma cena, é só um filme. Eu estava assistindo um dia um pastor da Gator, não sei se vocês conhecem, ele falou assim... Que ele estava assistindo um filme de muita ação, cortava a cabeça, aqueles filmes loucos. Aí, o bebezinho recém-nascido começou a chorar. O que, que ele fez? Era de noite, ele sabia que o bebê ia acordar mesmo, que não ia dormir. Foi lá, pegou o filho, mas não desligou a TV, que queria muito ver o filme. E pá, na sala, e o bebê chorando. E o bebê chorando, e ele se esforçando para assistir o filme. E ele põe o bebê de lado e tentando prestar atenção. E aquilo, um mata o outro, um mata o outro, sangue para todo lado, espirrava sangue na, na tela e ele lá. E o bebê gritando, e o bebê gritando. Acabou o filme, ele desligou a TV e o bebê gritando, ele levou para o quarto, trocou, nada. Ele foi, deu de mamar, nada. O bebê gritando, o bebê gritando, o bebê gritando. Ele, ele começou a ficar desesperado. Ele chamou a mulher, que o combinado não era ela cuidar dele naquele momento. Tó, não aguento mais, ele não para de chorar, ele está me enlouquecendo. A esposa saiu com o bebê recém-nascido para o outro lado do, da casa. E ele escutava de longe o bebê chorando, o bebê chorando compulsivamente. Ele vai para o quarto, acende o abajur. E deita um pouco para orar. Ele é pastor. Mega levita, um ótimo ministro de louvor. Ele começou a orar e pegou no sono. Ele falou que quando ele cochilou, ele teve uma visão espiritual de um demônio pulando em cima da cômoda dele. E quando ele olhou o demônio assim, ele, ele 
sabia o que era um demônio, assim, mas quando ele foi falar com o demônio, tipo, eu te repreendo, o demônio pulou em cima da cama dele e pôs o bico do demônio na boca dele. E ele falou, ele contei sorrindo muito, e ele falou que o demônio começou a sugar todo o ar do pulmão dele. Ele não conseguia falar nada, ele estava preso com o demônio na boca. Aí ele conseguiu esboçar, Jesus! Quando ele falou isso, imediatamente o demônio recolheu e ficou pequenininho, sumiu. Em seguida, veio o Espírito Santo com uma voz audível e falou para ele, eu usei o teu filho para que você desligasse aquela televisão. Nem isso você escutou, será que você vai escutar minha voz agora? Amém, gente? E da mesma forma que a gente fala que é só um beijo, que é só um filme, a gente fala que é só um copo, né? É só um amigo, é só um copo, é só, é só, é só tudo que te leva para o inferno. Porque somos fracos e meninos, certo? Outra coisa é furtar. Ah, cara, eu não roubo não, tá maluca? Eu não estou falando de assalto a banco, gente. Eu não estou falando de um mega roubo nas Casas Bahia. Não estou falando isso. Eu estou falando que você cola na prova e fala que não rouba. Eu estou falando que você fica quebrando clipes enquanto está no telefone da tua empresa. Sabe quem comprou esse clipes? O caiu do céu. Eu estou falando daquela canetinha que você passou na mesa do seu amigo com a tua caneta, vai embora. Como se não ligasse, que a caneta não é tua. Isso é furtar, sim. É pegar e não devolver. Imposto, posso falar do imposto de renda que você tenta dar uma, um jeitinho brasileiro? E aí fala que o corrupto é o Lula, né? Desculpa, gente. Em nome de Jesus, abre teu coração aí, fica molinho, pelo amor de Deus. E outra coisa, e por último, são as palavras torpes, né? Que a gente tá no meio da rodinha e para mim ser legal e bacana, eu preciso fazer um gesto obsceno ou eu preciso soltar uma palavrinha, mesmo que seja mais ou menos, porque eu preciso agradar meus amigos, amém? Abre comigo em Êxodo 4, 17. Êxodo 4, 17 Assim eu lhes digo E no Senhor insisto Se foi Paulo para insistir, quem dirá? Eu É no crau, é aqui, é quando você puder A gente tem que insistir mesmo É lá na rua, é para quem você puder Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, tendo perdido toda a sensibilidade, eles, Efe, Efésios, desculpa, eu marquei êxodo aqui, volta, eu espero, desculpa, eu marquei êxodo 4 aqui, é Efésios 4. É assim, fica querendo dar bronca, erra, né? <risos> Vamos lá, então, ó. assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Agora está certo, né? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, come... Peraí. cometendo... Com avidez, toda espécie de impureza. 22. Quanto à antiga maneira de viver, 
Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que não se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês, 25, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ai, será que isso mexe com o seu coração? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês forem, foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Ah, mulher, para de gritar em casa, parece uma louca, ó. Grita com os filhos, grita com o marido, grita com a empregada, grita, grita. Mulher tem uma facilidade para gritar. A Bíblia está falando, deixa de gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quer uma receita melhor ou precisa ser mais didática? A gente não pode confundir santidade com glorificação. A gente está tá num processo de se santificar e não ficar glorioso. Glorioso só o Pai. Ele é dono de toda a glória. Nós nunca vamos chegar a um estágio glorioso. Ele é o glorioso. Agora, santo, santificado, isso dá. Dia após dia, isso dá. Eu tiro uma coisa, fico de olho, tiro outra, fico de olho, tiro outra, vou me santificando. A receita da maturidade é a santificação. Porque o resto é coisa de menino. A mentira, a bebedice, a gritaria. A gente vive num mundo estressante, nós vivemos estressados, sim, mas não é motivo de você sair gritando com qualquer um. Não agora. Antes, como a Bíblia fala, nosso coração estava endurecido. Agora não. Agora não. Você não vem aqui todo domingo, ter, terça na célula e quinta, e lê em casa, e come no YouTube, faz de tudo para continuar o mesmo, o meninão de sempre. Para mim crescer, eu preciso me santificar. Não tem jeito. O pastor não vai ficar te dando leitinho para a vida, não. A não ser que você queira. Se você quiser, amém. Mas você declara isso. Quero manter bebê. Só que eu vou te falar uma coisa que você não vai querer se manter bebê. Sabe por quê? Porque ele bebê, todo mundo tem que cuidar de você. Amém? Crescer. A palavra crescer significa aumentar em volume. Eu aumento a minha leitura. Eu aumento o meu conhecimento. E eu estou crescendo, crescendo em volume. Crescer significa aumentar em extensão. Eu abro um leque de possibilidades. Eu cresço, o meu leque abre. E eu consigo ter mais possibilidades de lidar com uma situação ou outra. Eu vigiando, eu vou tomar uma atitude diferente quando alguém me machucar com o meu time de futebol. Eu vigiando, eu vou tentar não mentir mais. E se eu mentir, eu vou ver como que é voltar atrás. E aí você vai abrindo um leque de possibilidades. Você vai vendo que vai dar certo. E isso você vai crescendo em extensão. Você cresceu em volume, em conhecimento. E aí você começa a crescer em extensão. Crescer significa aumentar em altura. Quanto mais eu cresço... Mais perto do Senhor eu vou estar. 
Eu vou crescendo em altura. Crescer também significa aumentar em intensidade. Quanto mais conhecimento, mais possibilidades, mais intimidade, mais experiências sobrenaturais, mais espiritual eu fico, mais maduro eu estou. Porque eu estou intenso, a minha vida espiritual está intensa. E quanto mais você tem, gente, o YouTube... O YouTube não é alimento para você, alimento é Mateus 6,6. Quantas vezes a gente fica buscando pregações para falar de alguma coisa no YouTube? Ah, deixa eu ver, vou falar desse tema, deixa eu ver lá se alguém falou. Eu fechei o computador, eu falei, para. Por que, que eu tenho tanto medo de errar? E se ele estiver errando e eu estou falando a mesma coisa que ele? É no Mateus 6,6 que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Os movimentos para você dançar, as ministrações para você louvar, a palavra vai vir lá inteira. Você se preparando ali, às vezes você dormindo depois do Mateus 6,6, começa a vir tudo na sua mente, é assim que está acontecendo comigo, eu não fico lá. O Herônio falando, ah Deus me dá, me dá alguma coisa? Ah, me dá alguma coisa? Ah Senhor me dá? Não, eu tenho um caderno das coisas que eu sei que eu estou errada e eu marco lá. E aí eu fico vigiando. E aí, ah, essa palavra que o pastor falou cura esse problema, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, comprei um dicionário bíblico, vou lá no dicionário, vejo todas as referências que trata daquele assunto e começo a estudar, o YouTube não, é, não para de querer alimento dos outros, porque você pega o seu pratinho, alguém vem, te dá o alimento, você come aquilo, está pronto, Deus tem um prato para você. E Ele vai derramar direto para você. E quando você crescer a tal ponto de intensidade, de volume, de conhecimento, Ele não vai usar nem profeta. Não estou falando que profeta, eu, eu, eu creio muito em profecia. Mas estou falando que Ele vai dar as profecias direto no teu ouvido. Quantas e quantas vezes eu estou pedindo, ah, usa o pastor para falar comigo, Senhor. Usa o pastor. Nada, silêncio, silêncio Aí um dia eu aqui, sei lá, fazendo qualquer coisa Me vem a resposta Na boca de um irmão Numa canção Num encontro que eu tenho com alguém na rua Vem a resposta E eu não quero comer mais comida dos outros só A igreja te alimenta A igreja é mais do que alimento A igreja é o cesto que Deus te colocou protegido Com betume e piche para você se manter seguro Agora, o seu crescimento espiritual é teu, é individual, é único. Ninguém vai fazer você pegar na mãozinha, na sua mão e fazer você crescer. Quando eu cheguei, a Fabi me deu as dicas. Cá, faz assim, vamos lá, vamos participar. E eu ia. Ah, tá bom, acho que aqui eu sei fazer. Ficava desesperada com umas coisas que ela dava pra mim fazer, mas eu tinha muito medo, né? Porque, imagina... Eu era toda torta, e aí, da que eu pisava na bola em algumas coisas, eu ia ser expulsa da igreja. E aí, eu tinha muito medo de ir, é, ir contra né, o que eles acreditavam. Então, eu ficava muito preocupada. Um dia, ela pegou na minha mãe e falou, agora eu vou te ensinar a ter um ministério. Me sentou na frente de 12 meninas. <risos> e mandou eu liderar aquele grupo. <risos> Quase morri. Sofri, que vocês não fazem ideia. Chorei muito, quebrei a cara milhões de vezes, até que todo mundo foi embora e ficou só aí. <risos> Mas amém, foi para a honra e glória do Senhor, Deus sabe todas as coisas. Enfim, ela, quando ela me deu esse ministério, ela me largou. Ela me olhou de longe. E aí eu corria para o pastor para me lamentar. Marcava horas para me lamentar com ele. Ele me ouvia e me... Balançava a cabeça, né? Vocês já viram o pastor Fred quando ele é? Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho? Espera um pouquinho mais. É assim. Mas de, de uma, uma coisa eu tenho certeza. Eles estavam olhando o cesto toda hora. Olhando o cesto toda hora. E assim vai. Aí chegou uma hora que eu falei, ou eu fico comendo deles e desisto porque é difícil... E fico sentada e esqueço, né? Eu nasci para ficar aí e acabou. Ou não, ou chega e eu começo a conhecer isso de mais, mais perto, com mais profundidade. E aí eu resolvi 
comer de tudo quanto era gente sozinho, em Mateus 6, 6. Ia com meu esposo, ia errando, ia marcando no caderno, ia errando de novo, aí eu vou de novo, e eu tento de novo, e eu... Isso foi me dando uma paixão. A adoração foi me dando uma paixão. A dança foi mudando, foi tomando uma forma diferente. Eu fui entendendo que eu nasci para adorar e basta. E isso para mim era mais que obrigação. Eu me derramar na hora de um louvor aqui é mais que obrigação da gente. Não, você fica duro lá vendo que os erros do português aqui tá errado, não tem acento, não tem palavra. E o louvor sendo ministrado e você lá com o coração duro. Menino. Menino. E aí qualquer ventinho de doutrina te leva embora. Amém. Vamos ficar de pé. Se você entendeu que você quer ficar maduro, fica de pé. É, é difícil, né? Não é facinho, não é fácil vir aqui e falar, né? Mas na hora de sair lá fora e, e bater a porta do teu carro e se manter quietinho, engolindo tudo que essa menininha da dança veio te falar hoje, né? Vou te, podem ter certeza de uma coisa, é com muito temor que eu subo aqui, o pastor Fred sabe disso. E cada vez que ele me convida, eu falo para ele, ou oh, você é mais maluco do que eu, porque ele me chama e eu aceito, eu não sei quem é mais doido, mas eu sei quem é o Deus dele, eu creio que Deus tem propósito, né, e eu não vou perder, enquanto eu puder, uma oportunidade, e vocês fiquem sabendo que eu me preparo mesmo, eu tenho muito medo, muito temor, e o dia que eu falar qualquer coisa, que vá de contra a palavra, que, que seja uma inverdade, eu quero ser a primeira a saber do teu coração, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, para que eu possa me redimir. Porque eu tô aqui para aprender também. Amém? Escute, escute, escute. 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 E Moisés em tudo isso. E Moisés em tudo isso. A Bíblia diz assim. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar... Nem no passado, nem agora que falastes a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés escolheu crescer. O Senhor colocará em você. Aquilo que Ele veio fazer Todos os propósitos dEle Todo o sonho que Ele sonha Tudo aquilo que Ele deseja Tudo aquilo que Ele precisa que você faça Escolha crescer E Ele cuidará de você pessoalmente Quem cuidava de Moisés? O Senhor cuidava de Moisés a cada passo no deserto, a cada reclamação, a cada afronta, o Senhor chamava Moisés no Mateus 6,6 e dizia, ei, eu cuido de você. Deixa, permita-se crescer, escolha crescer e o Senhor dará tudo fresquinho, direto do céu, só para você, Ele cuidará de você pessoalmente, Ele cuidará de você pessoalmente, por isso, eu acho que você não vai querer se tornar um bebezinho até 
você chegar na glória, né? Coma dele Beba, 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 beba Cresça em volume, em extensão, em altura, em intensidade Cresça em nome de Jesus, cresça Pare com as coisas de menino Deixe para trás Nenhuma condenação há Aqueles que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação há Cresça em nome de Jesus Aleluias Aleluias Vem aqui na frente Você que precisa de um incentivo Para um crescimento maior de liberação, vem aqui na frente, vamos orar junto, eu sou a primeira a estar aqui, vem aqui, a gente ora e a gente vai se fortalecendo como irmãos, a gente precisa crescer em tudo, todo mundo precisa crescer, tem alguma área na nossa vida que a gente precisa crescer, vem aqui e se entrega, vem a declarar para o Senhor que a partir de hoje você se declara alguém que escolheu a crescer em nome de Jesus. Aleluia!